Y aquí pasamos delicioso y yo creo que ustedes están esperando todos los lunes a una persona que hace que las líneas se revienten y él es David Granda que nos trae muchos regalitos hoy y muchas sorpresas. ¿Cómo claro, estás David? Regalitos. Claro que sí. Ah no, hoy se les va a traer cositas que les va a regalar. Entonces eso, clave hoy, hoy no hay línea porque no vamos a leer nada hoy. Vamos a contar hoy eh, cositas, vamos a hablar hoy sobre lo que vamos a presentar, eh, lo que va a ser para este mes de septiembre en cierto modo, pensando en el amor y la amistad y todo lo demás. Entonces es como el asunto. Energéticamente, Energéticamente con la buenas tardes, con la buenas tardes. Eh, ese mes, este mes precisamente tiene que ver mucho el también con las relaciones de pareja, con el amor, con hacer el amor a la amistad que dicen por ahí. Y todo sí, eso. claro, desde luego que sí, por el supuesto. Faltismo. Por supuesto, ese es el asunto. Bueno, <risa> faltismo, muy vale, que, le quedó dando el faltismo. Déjelo así, déjelo así. Bueno, entonces, si quieres, <risa> empezamos, David, mostrando. No. ¿Para qué sirve? Okay, ¿cómo Yo es? quisiera que primero empezáramos con un tema Sí. Eh, que nos estabas contando claro. un poquito acerca de... Por supuesto. Bueno, eh, resulta que el sábado estuvimos haciendo un registro paranormal en un cementerio. ¿Y se puede decir el cementerio? No, no se puede decir. En uno de los tantos municipios de Antioquia. Sí. Entonces, eh, fue petición del sacerdote de la diócesis que no podíamos revelar el nombre del mismo. Okay. Entonces, por respeto, no lo vamos a hacer. Ok. Uh -huh. Bueno, listo. Eh, resulta que efectivamente cuando uno llega a lugares como estos, efectivamente es la es esa conexión realmente es comprobar que realmente las entidades, eh, los espíritus y todo lo demás existen y que realmente están allí. Eh, fue muy interesante porque cuando colocábamos las cámaras de los celulares para tomar fotografías, aparece como los cuadritos cuando Ay. aparece el rostrico y todo lo demás. Oye, Dios. eso fue espectacular. ¿Sí? No, espectacular. Eh, no, divino. No, eh, no la, idea era, la idea era comprobar cosas y no, lo sí. hicimos. Eh, la idea era captar unas psicofonías. Eh, logramos unas dos, lástima, pues que no pudimos organizarlas para poder escucharlas hoy acá, pero pero bueno, aprobado para después. Gracias a Dios. Muy bien, pero oh, oh, eh, excelente. Eh, tuvimos dos canalizaciones, tres canalizaciones con espíritus que ya habían fallecido. El sepulturero toda la vida ha sido del pueblo. Entonces, una de ellas era una mujer, se hizo llamar Rosalba, si no estoy mal. Entonces le preguntábamos que qué hacía en ese lugar, que por qué estaba atrapada ahí. Contaba a ella y decía, no, pues algún día me acosté a dormir y nunca me levanté y cuando desperté, desperté aquí. Dios santo. Es, sí. Entonces, Bendito. Eh, fue interesante. Mm, otro de ellos, una joven eh, de 23 años que había salido con su novio en su moto y se accidentaron y la muchacha fue la que se mató y lo bueno era que canalizábamos y posteriormente el señor sepulturero, pues como es persona de pueblo, conocía a las personas que habían pasado la eventualidad o sea, como él tal. sepulta a, a sus vecinos, a sus conocidos. Es, en cierto modo sí. sí. Entonces fue, fueron historias muy interesantes. David, eh, cuando una persona pierde la vida así, eh, de repente, de inmediato, eh, digamos un accidente, por ejemplo, en muchas ocasiones va un derrumbe, hay, o sea, de repente que se corta, que no sí, hay una enfermedad sí. o, o, o como muerte violenta, digamos que el espíritu sí se da cuenta que falleció o en muchas ocasiones no, digamos, interpreta lo que está pasando y no se da cuenta que ya falleció. En la mayoría de las veces cuando la muerte es tan repentina no cae en la cuenta que ha fallecido, ¿correcto? No cae en la cuenta de ello, por eso es que hay espíritus que en ocasiones se pierden eh, porque son divagando, divagando sin saber realmente para dónde vamos porque no han entrado en ese estado de conciencia que realmente no pertenecen a este plano muy muy común, muy común se dan ese tipo de situaciones en el ámbito de un accidente, una muerte ocasional o en fin, eh, suele pasar David, tú nos estabas contando que en el cementerio pues, de dos personas solamente esas dos personas se quisieron comunicar contigo o había no, más? no, solo hicimos ese... Esa, ¿Ya eh, okay. Sí, no más. Eh, de, de hecho, lo hicimos con un bebé, eh, porque hay un pabellón de niños. Entonces, llegamos a un pabellón donde eran niños. Entonces, había un niño de una temprana edad que, que había muerto también por efecto de una enfermedad y estaba ahí todavía atrapadito la criaturita. Eh, fuimos a otro lugar donde estaban, digamos, los NNs. Uh -huh. eh, luego entramos, fuimos a cuatro pabellones. Eh, bueno, hicimos lo que la, la actividad que hicimos, la hicimos en cuatro pabellones y ahí encontramos, obviamente, pues ese registro de cada uno. Esto que nos estás contando, David, se puede hacer indiscriminadamente, ir cualquier persona a un cementerio, entre comillas, a hablar y a invocar o en ocasiones pueden malinterpretar a molestar uh -huh. a las personas que están falleciendo o eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con ciertas oraciones, pidiendo permiso y demás. Claro, eh, la idea allí tenía un objetivo, un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Precisamente cuando llegamos al pabellón de los NNs, ese fue el primero donde llegamos, había un objetivo como tal. ¿Qué almas quieren ser liberadas? ¿Qué almas quieren salir Atrapado, de allí? Total. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando llegamos al DNN, nos hablaba un joven eh, y nos decía, ni siquiera sé cómo me llamo, 
solo sé que aquí estoy con muchos, entonces yo le decía, procura tomar la mano de ellos, que los que se quieran ir, que aprovechen para que se vayan. Dice, somos muchos, listo, aproveche para que se vayan, abre portal de luz, tan tan y chao, de una. No, y, no y efectivamente, oiga, lo curioso es lo siguiente, aquí he traído yo los GOX, eh, sí. los detectores de espíritus, y aquí se pone al rojo vivo. Va, 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 va. Aquí. Curiosamente, aquí. sí. Ay, curiosamente, <risa> curiosamente en el cementerio no pasó eso. No. O sea, que esto es, o sea que sí. esto acá está más caliente que el cementerio. Me pareció, eh, me llamó mucho la raro. atención. Exactamente. O sea que ahora la es tu punto de muerto. Porque, porque de hecho <risa> la conexión era de frecuencia, pero no tan elevada. O sea, no, no tan de espíritus fuertes.